সালাম কেমন আছেন স্যার আই তো ভালো কাউন্সিলর মনে হয় গলার আওয়াজে রূপ স্যার অনেক জি স্যার তুমি কেমন আছো আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি স্যার তা আপনার শরীর ভালো আছে আছি আল্লাহ আল্লাহর শুকর তো তুমি কয়েকদিন পড়াশোনা নিয়ে ব্যস্ত বিসিএস এর না স্যার বিয়ে হয়ে গেছে আমি শ্বশুর বাড়িতে তো ভালো ভেরি গুড নিউজ ভেরি গুড নিউজ হ্যাঁ পরীক্ষার তো কোন আলামত নাই তোমাদের আগের ব্যাচেরই পরীক্ষার ডেট হবে হচ্ছে না আমরা কোর্স শেষ করে আবার রিভিশন শুরু করছি তা ঠিক প্রশাসন যে বলার আমার জন্য সমীচীন না শোভন না বাকি রাখার मूलधन काम्पर्टेंट चैप्टार गतकाल आलोचना कर निर्दिष्ट आलोचना जिन आज एक आलोचना कर ডিপেন্ডেন্ট এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর নন ডিপেন্ডেন্ট এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর ছেলেদের কেউ যুক্ত হয়েছেন হ্যাঁ সিরাজুল ইসলাম শোনা যায় সিরাজুল ইসলাম জি আসসালামু আলাইকুম স্যার কেমন আছেন ওয়ালাইকুম আসসালাম ভালো তুমি ভালো আছো আলহামদুলিল্লাহ স্যার पार्लामेंटरि सिसटेम सर्वप्रथम शुरू है बांगलेश संसदीय पद्धति ना प्रेसिडेंसियल सिसटेम संसदीय माइग्रेट कर क्लिस उत्तर आंतरिकतारोट छा पास है ना तो तक 
তো যেহেতু দুই নেত্রী এক হয়ে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিছে যে আমরা প্রেসিডেন্সিয়াল সিস্টেম থেকে বের হয়ে আসব আমলাতান্ত্রিক জটিলতা কমানোর জন্য তখন অনেক আলোচনার পরে গভীর রাতে বিলটা পাশ হয় এটা একটা যুগান্তকারী পদক্ষেপ ছিল নব্বই দশকে তো এবার সাইদুর রেজা একটু বলবেন সাইদুর রেজা শুনতেছেন যুক্তরাজ্যে বারোশো পঁচানব্বই হ্যাঁ সংসদীয় পদ্ধতি বারোশো পঁচানব্বই তে অনেক পরে সংসদীয় পদ্ধতির অনেক পরে কর্পোরেট গভর্নেন্স কর্পোরেট গভর্নেন্স এর প্রেক্ষাপট আর সংসদীয় পদ্ধতির প্রেক্ষাপট দুইটার সাথে কোনো কানেকশনই নাই কর্পোরেট গভর্নেন্স এর প্রেক্ষাপট হলো মালিকের ডিজায়ার আর বোর্ড অফ ডিরেক্টরস বা ম্যানেজমেন্টে যারা আছে তাদের ডিজায়ার কন্ট্রাডিক্টরি সেখান থেকে আসছে কর্পোরেট গভর্নেন্স আর ওইটা হলো পলিটিক্যাল ব্যাপার সেটার সাথে এটার অন্যভাবে লিঙ্কড কিন্তু সরাসরি কোনো সম্পর্ক নাই কর্পোরেট গভর্নেন্স আচ্ছা নন এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর কারা কারো জানা থাকলে বলেন নন এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর এদের কি ভোটিং পাওয়ার থাকে কি না সৃষ্টি না করে বরং বাধার সৃষ্টি করে কেন ওই যে ভোটিং পাওয়ার নাই তাদের মত দেওয়ার এখতিয়ার নাই কিন্তু মেম্বারশিপ আছে বিদায় কি করে আলোচনায় অংশগ্রহণ করে অযথা সময় ক্ষেপন করে নানান বিষয়ে জটিলতার সৃষ্টি করে নান এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর আর এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর কারা এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর হলো যাদের ভোটিং পাওয়ার আছে যারা মত দিতে পারে যারা ম্যাম তারা হলো এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর আর এই চ্যাপ্টারে আরো কিছু গুরুত্বপূর্ণ জিনিস হলো যে কাউন্সিলর আগেই বলে বসছে এক কক্ষ বিশিষ্ট সংসদীয় পদ্ধতি দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট সংসদীয় পদ্ধতি দেশি আছেন নাকি দেশি নাসরিন বোধ হয় নাম ছিল নাকি যুক্ত হন নাই হ্যাঁ ছেলেদের মধ্যে আর কেউ বলতে পারবেন এক কক্ষ বিশিষ্ট সংসদীয় পদ্ধতি কাকে বলে দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট সংসদীয় পদ্ধতি কাকে বলে রূপ একটু চুপচাপ থাকে না কি শুনি ওদের কাছ থেকে আমাদের ক্লাস গুলা রিভিশন ক্লাস সিরাজুল ইসলাম বলতে যে আবার পিছায় গেল কেন সিরাজুল ইসলাম জি স্যার অফিসে পারমিশন নিয়ে ক্লাস করো তো হ্যাঁ স্যার বস কিছু বলে না তো তার অনুমতি দেওয়া হয় যে ক্লাস নেওয়া কোনো ই নাই ক্লাস করো তাহলে আপনার বস তো ভালো মানুষ বোঝা গেল আপনার বস ভালো মানুষ হ্যাঁ স্যার ক্লাস করার পারমিশন দিছে रूपू सारा उच्च कक्ष এক কক্ষের মতো নির্বাচিত কারা জনগণের ভোটে সরাসরি নির্বাচিত কারা নিম্ন কক্ষ না উচ্চ কক্ষ আচ্ছা 
समाज विभिन्न निर्वाचित कर गठित दिकक्ष विशिष्ट संसद हल चपेटाई कारण द्वित कक्षे निम्न कक्ष जो बिल पास कर द्वित कक्षे उच्च कक्षे पाठाय जेहेतु विशेषज्ञ व्यक्ति बर्ग था दीर्घ आलोचना गवेषणा परीक्षा निरीक्षा करेपन हमारे हलो बद सम्भवना थे जनगण जर के सरसिटी भोटे निर्वाचित करते जनगण डिजायर गुलर डिजायर है सो तारा नीचे टीके पास कर दिसे क्योंकि उच्च कक्षे जरा आज प्रेक्षापटे नारी निर्तन एक आईन अपना प्रेसिडेंसियल जारी सुन अंत शिक्षित हिसाब सबाई खबर दरकार कंट्रोल लागाम छाड़ा तक बाकी मतमत नहीं मोटामुटी समाज विभिन्न मानवाधिकार संरक्षण जड़ित संस्था गोलोल एक घोषणा कर लो हाँ नारी निर्तन सर्वोच्च शास्ति फाँसी चाह तो जेहेतु ओ समय पार्लामेंट छा बहाल छा पार्लामेंट छुट्टी पार्लामेंट के बस आईन पास होते प्रेसिडेंसियल बला पार्लामेंटे पास है सरसर आईने रूपान्तर है परवर्ती जो कि दिन आगे बोध एक सप्ताह आगे संसद अधिवेशन बस लो तक धन्यवाद प्रस्ताव सिद्धांत मान बी आर्थिक काठमो के बसि प्रभावित कर बड़ बड़ सिद्धांत 
সেই সিদ্ধান্তগুলোতে বিকক্ষ বিশিষ্ট পার্লামেন্ট ভালো যেমন দেখেন চট্টগ্রামের বহিনঙ্গরে আরেকটা পোর্ট হইতেছে চিটং পোর্টের মতো পোর্টের চেয়েও বড় একটা পোর্ট হইতেছে জানেন বোধ আপনারা निची चपेना सबाई <laughs> वेटिंग रूम अच्छा तो যেটা বলতেছিলাম যে এই যে চিটং এ গভীর সমুদ্রে আবার নতুন করে একটা সমুদ্র বন্দর করা হচ্ছে এটা এই বিশেষ করে যারা আপনারা বিসিএস দিবেন বা এরকম স্বপ্ন দেখেন তারা এই বিষয়গুলাতে অনেক বেশি পড়াশোনা করা দরকার অনেক বেশি হ্যাঁ বলো ওইখানে যে বন্দরটা হচ্ছে এটা টোটালি কিন্তু রাবার ড্যাম নির্মাণ করে হ্যাঁ যেটা মানে খরচ কয়েক হাজার কোটি টাকা কয়েক হাজার কোটি টাকা এই কয়েক হাজার কোটি টাকার প্রজেক্ট এটা কিন্তু ওভারনাইট ডিসিশনের ব্যাপার না অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষার পরে সরকার মত দেয় তারপরে দেখেন রূপপুর তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র যেটা রাশিয়ার সাথে বাংলাদেশের চুক্তি বিশাল অ্যামাউন্টের ব্যাপার এই সমস্ত ক্ষেত্রগুলাতে গভর্নমেন্টের ডিসিশন নিতে একটু চিন্তা ভাবনা করে কারণ এই যে কালকেই ছিল প্রফেসর আইনুন নিশাত পরিবেশবিদ উনি পদ্মা সেতুর ব্যাপারে চ্যালেঞ্জ করছে যে পদ্মা সেতু ডিজাইনে ভুল আছে আমার জন্য আজকাল দিন অনেক 30 হাজার কোটি টাকার প্রজেক্ট পদ্মা সেতু 30 হাজার কোটি টাকার প্রজেক্ট তাহলে এই রকম একটা হেভি প্রজেক্টে ম্যাসিভ প্রজেক্টে যদি ভুল থেকে যায় এটার সাফারিংস কিন্তু गवर्नमेंटের প্লাস জনগণের তাহলে এই সমস্ত প্রজেক্টগুলোর এই রকম ভারী সিদ্ধান্তগুলোর জন্য এক কক্ষ বিশিষ্ট পার্লামেন্টে আলোচনা যথেষ্ট না কারণ আপনি দেখেন সাধারণভাবে এই নিম্ন কক্ষে কিংবা এক কক্ষ বিশিষ্ট পার্লামেন্টে যারা পার্টিসিপেট করে তারা বেশিরভাগ এখন অবশ্য কিছু ব্যবসায়ীদের পার্টিসিপেশন আছে বেশিরভাগ পলিটিক্যাল লোক আমরা দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট পার্লামেন্টের যে ফিচারটা বলছি যে উচ্চ কক্ষে যারা নির্বাচিত হয় তারা নিম্ন কক্ষের সদস্য দ্বারা এবং তারা অবশ্যই সমাজের বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিবর্গ নির্বাচিত হয় এখন এই রকম সিদ্ধান্তগুলো যখন আপনার পলিটিক্যালি নিবে সেটা মানে সঠিক হওয়া না হওয়ার দোদুল্যমনতা থাকে কিন্তু যখন নিম্ন কক্ষ পাশ করায় দিল উচ্চ কক্ষে বড় বড় ইঞ্জিনিয়ার আছে হ্যাঁ বড় বড় অর্থনীতিবিদরা থাকবে পরিবেশবিদরা থাকবে তখন তারা এগুলো যাচাই বাছাই করার একটা সুযোগ পায় সুযোগ পাইলে তখন ওই সিদ্ধান্তগুলো সঠিক হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে এই এই কারণে দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট পার্লামেন্টটা এই যুক্তিতে অধিক কার্যকর 
রূপুর দেখেন যা জানতে চাইছিলেন তার কিছুটা সন্তুষ্ট হইলেন কিনা জি স্যার বুঝতে পেরেছি হ্যাঁ স্যার কোশ্চেন করেছিলেন ভারতের রাজ্য কয় কক্ষ বিশিষ্ট ভারতে হলো দুই কক্ষ বিশিষ্ট তাই না सरकार आलोचनार मध्य पॉइंट যেমন সিদ্ধান্ত গ্রহণ এক কক্ষে বিশিষ্ট হতে সুবিধা না দ্বি কক্ষতে সুবিধা এক কক্ষ বিশিষ্ট হতে সুবিধা তাহলে এই এটা এক পক্ষে একটা যুক্তি এক কক্ষ বিশিষ্ট এক একটা পার্লামেন্টে তো অনেক খরচ হয় এক একটা অধিবেশনে বা পার্লামেন্টে প্রতিদিন অবশ্যই অবশ্যই অনেক বেশি কষ্ট আর কি যুক্তি আছে হচ্ছে উচ্চ নিম্ন সবাই একসাথে মতামত গ্রহণ করতে পারে বা क्षेत्र मान खुब द्रुत ईक्य पोछा जाए कारण संसदे आईन पास करते हम तीन भाग भाग मतमत लागे बस एक बारे पास हलो तो पास हो ही गलो दिकक्षे तो विपक्षे जुक्ति আলোচনার অবকাশ নাই বিশেষজ্ঞদের মতামত নেয়ার সুযোগ নাই এটা হলো প্রথম আর্গুমেন্ট এই যে যেটা একটু আগে আমরা বলতেছিলাম যে আইনুন নিশাদ প্রফেসর আইনুন নিশাদ পরিবেশবিদ উনি চ্যালেঞ্জ করছে যে পদ্মা সেতুর ডিজাইনে ভুল আছে তাহলে যদি দ্বি কক্ষ বিশিষ্ট পার্লামেন্ট হইতো এই রকম যারা এক্সপার্ট আছে তারা উচ্চ কক্ষে থাকতো এই বিলটা পদ্মা সেতুর বিলটা ওইখানে যাইতো তাহলে কি হইতো ওই ধরনের লোকজন যখন পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখতো যে ডিজাইনে ভুল আছে যেমন যাত্রাবাড়ি ফ্লাইওভার নিয়েও বলা হয়েছে এবং ইঞ্জিনিয়াররা যারা এটা বাস্তবায়ন করছে তারাও স্বীকার করছে যে হ্যাঁ আজ থেকে পনেরো বছর বিশ বছর পর একটা সময় এই যাত্রাবাড়ি ফ্লাইওভারটা ভাঙতে হবে কারণ এইটাতেও কিছু টেকনিক্যাল ত্রুটি রয়ে গেছে এই যে বড় বড় প্রজেক্টগুলার কথা এরকম বিষয়গুলা পরীক্ষা নিরীক্ষা করা বিশেষজ্ঞদের দ্বারা এই সুযোগটা থেকে साधारण जनगण थे जखनी दिकक्ष विशिष्ट आस তখন নিম্ন কক্ষ যারা আসছে পলিটিক্যালি আসছে তারা আবার বাছাই করে জ্ঞানী ব্যক্তি যাদের দ্বারা দেশ উপকৃত হবে এরকম লোকজনকে বাছাই করার সুযোগ থাকে তাহলে এক কক্ষ বিশিষ্ট হইলে এই সুযোগটা থেকে কি হয় বঞ্চিত হয় সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর অংশীদারিত্ব থেকে বঞ্চিত হয় তিন নম্বর 
शिष्ट पार्लामेंट जा आईन पास हो गई क्या शुरू हो गल कतल कतलिमेंटेबल Nobody will bother about this. I know it's a it's a cardio core court job. But to Jade Jake the cardio core core be show it a shampoo get Jane Kina Jane Kina. You want the year a bar heart foundation air like a news. She look what you guy should not say all there. A camera for about unique productive kiss on machine. And I was in the heart foundation region. Hope expensive valuable machine. इकुईपमेंट ग्रय से विभिन्न हस्पिटल उपयुक्त ज्ञान सम्पन्न टेक्निशियान ना पाठान कारण मेसिन गुलाके कलेक्शन कत घंटार मध्य टेस्ट करते हैं तो उपजिला जिला शहर गुलाम्पल कलेक्शन द्रुतम समय कलेक्शन करते भावुक्त क्यों उदाहरण टन लाना जुक्ति हल्के मेसिन केशन व्यवहार कर मत टेक्निकल एक्सपार्ट आगे तैरिंग फले मेन गुलाशिन क्रय मेन क्रय जिन दिकक्ष विशिष्ट पार्लामेंट ना हम सुचित मतमत वंचित है राष्ट्र वंचित है जनगण वंचित है आर्गुमेंट इन फेवर पार्लामेंट रूपू सारा क्यों एक जन दिकक्ष विशिष्ट पार्लामेंट सम्पर्क भलो स्पष्ट धारणा दें आलोचना कर धारणा दें ऐले मध्य क्यों सहस कर हाँ बोलें दिकक्ष विशिष्ट पार्लामेंट सम्पर्क दू चार लाइन बोलें अन्नरा सुनुक सर पास हो मेरे मध्य क्यों जब करें क्लस ना कि ना क्यों 
একটা হিন্দু ছেলে ছিল আমাদের সাথে যুক্ত হইতো কি যেন মাস্টার স্যার পবিত্র কুমার স্যার পবিত্র হ্যাঁ পবিত্র बेटा আসো না কি লাইনে তুমি সবাইকে পবিত্র করে দিয়ে কোথায় গেলা হ্যাঁ নাই মাহফুজ শুনতেছেন মাহফুজুর রহমান জি স্যার জি স্যার হ্যাঁ ওই যে সাইদুর রশিদ কিছু বলছে দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট পার্লামেন্ট সম্পর্কে তুমি দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট পার্লামেন্টের পক্ষে দুইটা যুক্তি বলো হোয়াট আর দা অ্যাডভান্টেজ দ্যাট পিপল উইল এনজয় ইফ বাইক্যামেরাল পার্লামেন্ট এক্সিস্ট ইন এ কান্ট্রি একটা দেশে দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট পার্লামেন্ট থাকলে জনগণ কি কি সুবিধা ভোগ করবে এক দুইটা সুবিধার কথা বলো আমি ক্যামেরা অফ না করে গেছি একটু গলাটা শুকাই গেছিল কথা বলতে বলতে অনেকদিন পর ফুল টাইম পড়াইতেছি আজকে কোন গল্প করিনি হ্যাঁ বলো স্যার দুই পক্ষ হ্যাঁ দুই কক্ষটা দুইটা কক্ষ থাকার কারণে আমাদের নিম্নবিত্তদের জন্য সুবিধা হয় কি বলে যে এক কক্ষ এক কক্ষটা দেখা যায় এক কক্ষটাতে শুধুমাত্র মন্ত্রী যেমন আমাদের দেশে শুধুমাত্র মন্ত্রীরা তাদের ইয়ে মতো মতো চলতে পারে কিন্তু মন্ত্রীরা তাদের ইয়ে হিসাবে একটা সিদ্ধান্ত নেয় আর যদি দুইটাতে থাকে তাহলে দেখা যাচ্ছে মন্ত্রীরাও করতে পারে সাথে আবার ব্যবসায়িক বর্ণ যারা আছে তারা দিতেও হবে একটা সিদ্ধান্ত দেয় নিম্ন কক্ষ আর এগুলো হচ্ছে নর্মালি যেসব দেশে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ব্রিটেন কানাডা ফ্রান্স এগুলোতে আর দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট আইনসভার যে যে সুবিধা সেটা হচ্ছে সুচিন্তিত মতামতের একটা আইন প্রণয়ন হবে সুচিন্তিত আইন প্রণয়ন তারপর হচ্ছে নিম্ন কক্ষের একটা সহায়ক থাকবে জনমতের সুষ্ঠু পরিচালন হবে তারপর প্রতিফলন হবে আর মানে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা উপযোগী হবে মানে যুক্তরাষ্ট্রে যেভাবে হচ্ছে মানে আইন প্রণয়ন হয় বা সংসদীয় ব্যবস্থাটা ওটা হবে আর হচ্ছে উচ্চ যারা হচ্ছে মেধাবী লোকজন আছে বা দেশের সবচেয়ে বড় বড় লোকজন তাদের একটা হচ্ছে সিদ্ধান্তের একটা মতামতের একটা গুরুত্ব ব্যবস্থা নেওয়া হবে আর কি তাদের সার্ভিসটা পাওয়া যাবে আর কি হ্যাঁ আর দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট আইন সব অসুবিধা হচ্ছে ফার্স্টই হচ্ছে এটা আহ ইয়ে অনেক ব্যয়বহুল তারপর হচ্ছে অগণতান্ত্রিক হয়ে যায় কারণ দুইটা যখন পক্ষ থাকে দেখা যাচ্ছে যে কোনো উচ্চ যে পক্ষটা সিনেটের পক্ষ তারা যে কোনো ব্যাপারটা চাপিয়ে দিতে পারে বা তাদের যদি এই জিনিসটা ভালো না লাগে মানে সংখ্যালঘুদের স্বার্থ রক্ষা আর কি আর অগণতান্ত্রিক ঠিক আছে ধন্যবাদ দেখেন আমি শর্ট করতেছি সেটা হচ্ছে এক কক্ষের যেগুলো অসুবিধা এগুলা কিন্তু দ্বি কক্ষের জন্য সুবিধা ভালো করে চিন্তা করে দেখেন এক কক্ষ বিশিষ্ট পার্লামেন্টের অসুবিধা গুলো হলো দ্বি কক্ষ বিশিষ্ট পার্লামেন্টের জন্য সুবিধা কিভাবে যেমন ওইখানে আমরা এক কক্ষ বিশিষ্ট পার্লামেন্টের এগেনস্টে যে মতামত গুলা পয়েন্ট গুলা বলছি সেখানে একটা বলছে হলো সুচিন্তিত মতামতের অভাব এই যে আমরা বড় দুইটা প্রজেক্ট এক্সাম্পল হিসেবে বলছি যে পদ্মা সেতু তারপরে যাত্রাবাড়ি ফ্লাইওভার এরকম কিছু বিষয় বলছি আমরা তো দেখেন চিন্তা করে যে দুই কক্ষ বিশিষ্ট পার্লামেন্টে একটা আইন কিন্তু উভয় কক্ষে পাশ হইতে হয় প্রথম নিম্ন কক্ষে পাশ হয় তারপরে উচ্চ কক্ষে পাশ হয় তাহলে নিম্ন কক্ষে কোনো ভুলভ্রান্তি যদি থেকেও যায় ওই ভুল অবস্থায় আইনটা পাশ হওয়ার সম্ভাবনা নাই এটা উচ্চ কক্ষে যখন যাবে পরীক্ষা নিরীক্ষা হবে সংশোধন হবে তারপরে আইন হিসাবে আসবে 
তাহলে চিন্তাটা এক কক্ষের চেয়ে উন্নত মানের হবে না সমমানের হবে নিঃসন্দেহে উন্নত মানের হবে সুচিন্তিত আইন প্রণয়ন হবে এটা হলো প্রথম সুবিধা দ্বিতীয় হলো ঠিক সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে যেহেতু মোর দেন ফিফটি পার্সেন্ট হইলে কণ্ঠবোর্ট এই বিলগুলো পাশ হয়ে যায় তো এক কক্ষ বিশিষ্ট হইলে সেখানে একটা স্বৈরাচারী স্বেচ্ছাচারী ভাব থাকতে পারে থাকতে পারে কোনো কোনো ক্ষেত্রে হয়তো ইট ইস নেসারি বাট যখন গণতন্ত্রের কথা বলবেন তখন কিন্তু এটা নেসেসারি না যেমন পারফেক্ট পার্লামেন্টারিয়ান সিস্টেম হলো ইউএসএ তে সেখানে কোনো পার্লামেন্টারিয়ান যদি গভর্নমেন্টের বিলের এগেনস্টে মত দেয় এবং সে যদি সরকারি দলেরও হয় তার সংসদ সদস্য পদ খারিজ হয় না ভালো করে বুঝে নেন কথাটা সরকার দলীয় সংসদ সাংসদ কোন বিল সংসদে উপস্থাপন করছে হ্যাঁ সরকার দলীয় সেই সংসদ সদস্যের বিলে সরকার দলীয় অন্য সাংসদ সেটাকে বিরোধিতা করছে বিপক্ষে ভোট দিছে এটাকে ফ্লোর ক্রসিং বলে সংসদীয় ভাষায় বলা হয় ফ্লোর ক্রসিং এই ফ্লোর ক্রসিং হওয়ার পরেও তার সংসদ সদস্য পদ খারিজ হয় না কিন্তু আমাদের দেশের সিস্টেমে হলো যখন যে দল সরকার গঠন করবে সে যদি কোন ওই দল থেকে যদি কোন প্রস্তাব সংসদে উত্থাপন করা হয় অবশ্যই ওই দলের সদস্যগণ তার পক্ষে মত দিতে হবে কারো ফ্লোর ক্রস করার সিস্টেম নাই ফ্লোর ক্রস করলে তাকে তার সংসদ সদস্য পদ বাতিল হয়ে যায় তাহলে এই যে একটা স্বেচ্ছাচারী সিদ্ধান্ত বা স্বৈরাচারী সিদ্ধান্ত যে দেশে এক কক্ষ বিশিষ্ট আছে সরকার যা বলবে তাতে এমপিদের কি দিতে হবে পজিটিভ রেসপন্স করতে হবে কিন্তু যখন দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট পার্লামেন্ট হবে এই নিম্ন কক্ষে হয়তো পাশ করাই দিল উচ্চ কক্ষে যায়া যদি এই সিদ্ধান্তে কোনো ক্ষতিকর দিক থাকে দে হ্যাভ দ্য রাইট দে পজেস দ্য রাইট টু ড্রপ দ্য বিল টু স্ট্যান্ড ব্যাক দ্য বিল টু দ্য লোয়ার ডিভিশন নিম্ন কক্ষে আবার ফেরত পাঠানোর অধিকার রাখে তাহলে কি হয় সেখানে পারফেক্ট ডেমোক্রেসির একটা চর্চা হয় স্বেচ্ছাচারী সিদ্ধান্ত হয় না তৃতীয় যে সুবিধাটা যেটা সবার আগে থাকা দরকার সেটা হলো যেহেতু উচ্চ কক্ষে সমাজের বিভিন্ন জ্ঞানী গুণী ব্যক্তিদেরকে অন্তর্ভুক্ত করা হয় ব্যবসায়ের লাইনে যে বড় আছে ইঞ্জিনিয়ারিং লাইনে ডাক্তারি লাইনে পরিবেশের লাইনে শিক্ষকতার লাইনে বিভিন্ন উইং থেকে বাছাই করা লোকজনকে নির্বাচিত করা হয় তো তাদের যে সার্ভিসটা সেটা সারা দেশের জনগণই পায় ইনডিরেক্টলি ইনডিরেক্টলি যেমন ফকিরও ভ্যাট দিতেছে অর্থাৎ ট্যাক্স দিচ্ছে হ্যাঁ ভ্যালুয়েটেড ট্যাক্স দিচ্ছে সে হয়তো সরাসরি ইনকাম ট্যাক্স দিচ্ছে না কিন্তু ট্যাক্স দিচ্ছে ঠিক অনুরূপ ভাবে হয়তো কোন একটা অঞ্চলের জন্য একটা সিদ্ধান্ত হয়েছে যেমন ধরেন রাজশাহীর বরেন্দ্র অঞ্চল হম সেখানের জন্য কোন একটা সিদ্ধান্ত হয়েছে পরিবেশবিদদের আলোচনার ভিত্তিতে সুফলটা কিন্তু সারা জাতি পাবে শুধু রাজশাহীর লোক পাবে না চিটংয়ের পার্বত্য এলাকার লোক কিভাবে সুফলটা পাবে যে ওই রাজশাহীতে যদি কোনো ইকোনমিক জোন গড়ে ওঠে আর ওই সিদ্ধান্তের কারণে যদি ওই ইকোনমিক জোনটা সাকসেসফুল হয় তাহলে অর্থনীতির গতি আসবে আর অর্থনীতির গতি আসতে পুরো দেশের জনগণই সেই সুবিধাটা ভোগ করবে এই জিনিসটা আর কি জ্ঞানী ব্যক্তিদের সেবা লাভ করে আরেকটা যেটা রূপু বলছে বিভিন্ন শ্রেণীর অংশীদারিত্ব বা প্রতিনিধিত্ব হ্যাঁ দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট পার্লামেন্টে এই একটা শুধু রাজনীতিবিদ না হ্যাঁ বিভিন্ন শ্রেণী পেশার লোকজন এখানে যুক্ত থাকে হ্যাঁ তারপরে আরেকটা হলো নিয়ন্ত্রণের সুবিধা উচ্চ কক্ষ যেহেতু সরাসরি একেবারে রাজনীতিবিদদের দ্বারা গড়ে ওঠে না এই জন্য রাজনীতিবিদদের নিয়ন্ত্রণ করার একটা হাতিয়ার যেমন এখন আমাদের দেশে যেটা বলা হয় যে আমলাদেরকে নিয়ন্ত্রণ করা যাচ্ছে না বেদায় দেশের উন্নতি ত্বরান্বিত হচ্ছে না তো এই আমলাতান্ত্রিক জটিলতা এই শব্দ শুনেন নাই এমন কেউ নাই ঠিক তেমনি ভাবে এক কক্ষ বিশিষ্ট পার্লামেন্টে পার্লামেন্টারিয়ানদের একটা এগ্রেসিভ রোল থাকে একটা ভূমিকা থাকে সেইটাকে আবার উচ্চ কক্ষ নিয়ন্ত্রণ করে এই নিয়ন্ত্রণের একটা সুবিধা থাকে আর বিপক্ষে আর্গুমেন্ট তো আছে এই যে আইন প্রণয়নে দীর্ঘসূত্রিতার সৃষ্টি হয় অযথা কালক্ষেপণ